De retour sur la Web TV de Regetsenska pour les 20 ans et en compagnie d'un artiste qui va le voir retrouver sur la Dub Foundation ce soir. Et quel artiste, l'homme que l'on nomme Abba Shanti Hi. Merci d'être là avec nous, Abba Shanti. Thank you for being here with us tonight. It's a real pleasure, a real honor for us. Alors on va présenter Abba Shanti, c'est quand même une partie de l'histoire du dub, hein, parce que Abba Shanti, ça fait long, long time que l'on retrouve en session Sound System. On va rappeler qu'il est aussi résident du côté des University of Dub à Londres, qu'on le retrouve tous les ans du côté du carnaval Not in Ing. Il a commencé à ses débuts avec Jatabiz, où il chantait, et puis petit à petit, il a commencé à construire son Sound System, la passion est venue, et après 30 ans, eh bien, on le retrouve pour la première fois au Reggae Sanska sur la Dub Foundation. And after 30 years, this is the fir very first time that we, we can see you perform here at the Reggae Sanska. How do you feel about coming here? Hello, greetings and love to everyone that is watching, listening. Yeah, I'm honored to be here. Very honored to be here. Reggae Sun and Ska Festival 2017, Abashanti, live and direct. Wow, it's an honor for him to be here. He's very happy. Et j'aimerais savoir comment il a rencontré Abba Shanti Hai a rencontré le reggae music mais surtout le dub. Comment il a il découvert cette passion How did you come to reggae music and especially dub music Well, we came to reggae music through our father. My father came to England in the early 60s and he was a prolific lover of black music. So it wasn't just dub music was listening to that was that evolved a little later, like in the late '60s and the '70s. But before that, yeah, you would have they'd be playing jazz, soul, calypso, mento, even country and western. Yeah, the, you know the taste of. Black people with music is very vast. Il est venu grâce à son père quand ils ont emménagé en Angleterre dans les années 60. Et en fait, c'était pas vraiment une histoire de reggae à proprement parler ou de dub, mais plutôt vraiment la black music au sens large, donc la soul, le reggae, le calypso, toutes ces musiques-là dans lesquelles il a baigné. Lui qui a connu le début vraiment du, de, on va dire, du dub stepa du côté de l'Angleterre, quand il voit cette scène française aujourd'hui émancipée où il y a vraiment beaucoup de, de public, il y a de nombreuses sessions sur le système, comment il analyse un petit peu cette évolution du dub que lui a connu au départ You've, you've known actually the dub scene from the very very beginning and the very early age, right? Uh, how do you see now the young scene of, of the French dub? music actually how do you see the evolution from the beginning to now well I'm seeing the, exactly the same pattern as what we had in England most of it came because of rebellion system denying us um, opportunities um, not finding venues that we can actually go and congregate and express ourselves so I find that a lot with the youth of Europe, not just France alone, Italy, Germany. Once, once you get touched by roots music, you get touched by the truth. So the youths of today are seeking the truth. Yeah, there's been a lot of misconceptions and a lot of lies been told, and the youth are really, really seeking the truth in this time, whether good, Or whether bad. Yeah, they just want to know the truth. Yeah. Il explique euh, très justement d'ailleurs que quand on écoute du Roots, c'est qu'on est touché par cette, cette euh, empreinte Roots. En fait, c'est on, on touche la vérité et que ce qui, ce qui rapproche finalement eh bien sa génération et la nôtre et puis l'Europe et le bassin caribéen, c'est la recherche de cette vérité et que c'est quelque chose qui est intemporel et, et effectivement. Euh, les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a pas que la France, il y a aussi euh, tous les jeunes d'Europe en général, recherchent, sont à la recherche de cette vérité et c'est ce qui les a amenés à cette musique 
et qui, c'est ce qu'il trouve positif du coup. Et c'est ce qu'il va nous partager ce soir justement, on va retrouver Abba Shantiai sur la Dub Foundation avec Mongo Zaifai, Legal Shatson System. Est-ce qu'il connaissait, les Mongo Zaifai sont anglais, sont écossais, mais bon je pense qu'ils se connaissent, mais est-ce qu'ils connaissaient déjà le Legal Shatson System Are you gonna perform tonight alongside Legal Shatson System and Mongo Zaifai, you probably know them already, Mongo Zaifai Yeah, they're from Scotland, they're yeah. from the North. Uh, have you heard about Legal Shots before? Yes, Matty's my good brethren. Okay. And Matty was one of the first guys that was really influenced by the UK sound system scene. So, yeah, big up to Legal Shot. And as you see, Matty and his crew, they're very particular about the style that they play. They like the Jamaican dancehall style and It's good that they actually get the artists that actually perform these tunes back in the day to come and present to the people. So, yeah, positive. Donc oui, il les connaît parce que Mati a été l'un des premiers à s'intéresser effectivement à la scène UK et, euh, et que il, donc il connaît bien leur style. Il sait qu'ils aiment cette ce dancehall original qui était joué et ce qui est, ce qu'il trouve génial, c'est que ils font venir les artistes qui chantent qui chantaient à l'origine les tunes qu'ils jouent en sonde. Voilà, donc ils trouvent ça chouette. Les Legal Shots sont des passionnés avec Mati, avec Polak, c'est ouais. des fous. Et justement, quand il vient sur, une, sur un festival comme le Reggae Sonska, qui est un des plus grands festivals français, où il y a la Dub Foundation, est une grande session, est-ce qu'il prépare une, une sélection spécifique ou est-ce qu'il va piocher au feeling comme ça dans son immense bac Quand vous performez dans un festival comme le Reggae Sonska, vous avez déjà préparé une sélection Avez-vous déjà préparé une sélection Ou vous allez jouer et voir ce qui vient And, and see what you play. Our playing style is more about spontaneity. You know, you never know what you're going to hear next when I'm playing. And I think that is the great mystery about when people come to Abashanti because it's not planned. You know, when you go to different places, there are different moods. And I'm the kind of person that I will take a vast selection of music. So, Boy, if it's a up tempo, yeah, we can keep it. But if it's a meditational thing, yeah, we can bring it to that level because, you know, I see Abrashanti sound more as a purpose sound more than just a sound that just goes around and plays music. You know, we like to stimulate people's minds and stimulate their thoughts. You know, it's a thought provoking thing that we actually dealing with right now. Il explique donc qu'il ne s'agit pas juste d'aller jouer des sélections déjà planifiées euh, pour lui et pour le sound, euh, mais plutôt de voir un petit peu ce qui se passe et puis d'interagir avec les gens, de, de, de stimuler leur esprit, de stimuler un petit peu cet être qu'ils ont à l'intérieur et donc voir un petit peu comment ça se passe. Si c'est très up-tempo, ben c'est possible. Si c'est plutôt sur une vibe méditationnelle, il peut aussi, il s'adapte à toutes les situations. It's amazing. Merci. En tout cas, il est impossible de rester sans se taper sur le sang de Abashanti Eye, que ce soit d'ailleurs dans la méditation ou dans la volonté de danser. Ça va être un grand, grand moment. On va retrouver Abashanti Eye en, pour clôturer la Dub Foundation du festival pour les 20 ans tout à l'heure sur le Legal Shot System. Et juste une dernière question. Je sais qu'il a son label. Moi, je l'ai rencontré il y a, en 1998. J'avais ramené plein de disques de, de Bringston. Et je voudrais savoir est-ce qu'il a des sorties de prévues de nouveau sur son label Abashanti Eye Do you have any pr new releases on your label? Yes, we have a brand new double album from Blood Shanty. It's called The Whole of Me. It's a two album set where Blood is a musical director, the part of Abashanti and a prolific songwriter, song composer. And even with our music, we tend not to rebuild stuff that was there already we're more on a thing like yeah we want people to yeah, man, let the music elevate music you know we can't just the golden period of roots music is the golden period there's no dispute in that but where do we go from there yeah we have to keep this music give it an energy like you see when Bob and Peter and those guys were around singing roots music they were singing it from the heart and soul yeah we have lots of artists throughout Europe right now that are really mastering their craft and 
bringing music that will be able to be played continuous like music that we've heard that was built like 40 years ago is so significant now so significant now so as I said earlier with the youth them seeking the truth we found a lot of truth in the music the word sound and especially through Rastafari yeah we found a lot of power and energy and boy I've been feeling like this from I was 12 years old yeah well I won't reveal my age because a lot of people probably know how old I am already but yeah Rastafari has served me very very well very well very well give thanks il expliquait donc euh, effectivement qu'ils allaient sortir un double album Blood Shanty et que donc Blood qui est lui la partie la, 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 qui est à la création pardon à l'écriture est très prolifique et euh, que donc il euh, y avait également cette partie assez intemporelle de musique de, de chansons qui sont sorties de Peter Tosh ou bien de Bob Marley il y a 40 ans 50 ans et que ces musiques, on, on se retrouve encore dedans à l'heure actuelle, elles sont vraiment intemporelles et qu'il y a des artistes en Europe qui, qui ont cette démarche-là. Et on est parti sur un côté un peu plus spirituel, euh, effectivement dans la recherche toujours de, de la vérité euh, pour la jeunesse. Et ces artistes-là, on, continue, on continuera de les écouter parce que les combats, au final, sont les mêmes, euh, toujours maintenant et seront les mêmes peut-être plus tard et euh, il, il, il disait également que quand on écoute de la musique et notamment du dub et du root euh, on, on vit ça très intensément, on le vit en soi et ça nous permet effectivement d'avancer eh ben, c'est ce que j'allais dire aujourd'hui on dit souvent à Culture Dub, le dub ne s'écoute pas mais se vit et ce, vit. ce soir si you vous voulez they, they say usually you don't listen to dub, to dub music or reggae music you live it Yes, it's a liberty. It's a liberty. It's a feeling that, you know, once a one holds on to the concept, you never, you never let it go. You never let it go. It's, it's all there. The spirit, especially the word sound, because there is no real other music other than gospel music that carries the word of the Lord with such venom and such energy that it touches even people that don't even really think of Rastafari in the way how I and I think once they've experienced some of the great sounds because there's a lot of great sounds it's not just about Abishanti it's a whole conglomerate of sounds and it's spread throughout the world now that is carrying this message and this energy so il n'y a pas de meilleur moyen, effectivement, pour lui, en tant que Rasta, de, de, de transmettre le message eh bien, du, 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 du très haut. Hein, euh, et que cette musique est un vrai vecteur qui touche tout le monde, même si les, même, même les personnes en fait, qui, effectivement, n'ont pas cette philosophie euh, Rasta comme lui peut l'avoir. Le sound system et le dub, c'est plus qu'une musique, c'est une philosophie. Je fait. vous conseille d'être à la Dub Foundation à partir de 23h, 20h30 et d'aller vivre les sélections de Abba Shanti C'est un grand moment. Et puis, si vous voulez aller aussi en Angleterre, Abba Shanti, vous le retrouverez quasiment tous les mois du côté euh, de l'University of Dub. Et puis, au Carnaval Nothing, quelque chose à ne pas louper aussi. C'est des moments magnifiques. Hein. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. C'est des moments de vie, de partage de transmission. Merci pour tout ce que donne Abba Shanti Hai depuis de longues années. Thank Et you. Thank you for everything that you're giving the people, you're giving the audience. Thank you. Thank you to the people Give that thanks. love sound system and love positivity because that's what we need in the world right now. We've got a lot of negative things going on so hopefully festivals like this where people don't really think of these things, as I said, It's all thought-provoking now, yeah. We have to stimulate people's minds, man, to let them pick the sense out of the nonsense, you know. We need more love. We need more love. Rastafari. Give thanks. Bless. Give thanks. Give thanks, Honor. Give thanks. Honor.